大王赐名，当儿一定不负大王苦心，为大秦荡平列国，称霸天下。好，夫人，嗯，大王给王后的儿子赐名了，赐了什么名？荡。今年成汤，荡平列国。是。记得当年夫人生公子的时候，大王给公子赐名华，说是光华璀璨，是爹娘的骄傲和珍宝。听起来，并不比那个荡字差呢。
什么光滑璀璨，什么爹娘的骄傲和珍宝。说的再好听，也只不过是个“爱”字，不是“敌”字，更不是。纪纪念成他，大平列国，深渊期望的储君，大王会立王后的儿子为太子。你以为不会吗？大王只是跟我们这些人玩了个文字游戏吧，说不定。他从一开始就没有想过立华儿为太子，只是我傻，不禁盼着华儿当太子，还一心一意的。这大王立我当王后呢，夫人，别过于伤心了。此去秦国路途遥远，且不说高山峻岭、强匪流寇，就是外边的严寒风雪。也会要了公子的性命的。子邪要去秦国寻的人，比子邪的性命更重要。老伯，你们放心吧，子邪已经想好了。既然公子决心已下，那就求上苍保佑吧。这点钱，帮不了公子什么，就算一点心意吧。老伯对子邪恩重如山。如来日有机会，子邪定会报效万一。大王，今日我去看姐姐，姐姐为大王给当儿取名，而欢喜至极。你也喜欢这个名字？谁人能不喜欢？哦，对了，大王，上次与大王提起唐夫人姐姐，把每日省下的灯油一点一滴刮下来留用。昨日内府突然派人。给唐夫人送去了十斤灯油，惊得唐夫人对着内府的人直抹眼泪。<笑>寡人为太子时，唐夫人就跟在身边。寡人理当善待老实人。我进来还知道了，宫里的烹饪高人是谁？谁呀、啊？魏良人。你怎么知道的？因为大王每次去魏良人那里都要用膳。去别人那里，大多只是坐坐便走了。可见魏良人那里最让大王动心的是饭食。<笑>你这个小丫头。好了，今天就不说宫里的事，说点别的。说什么？说说你的子歇，如何？是，那只是些小儿女的故事。大王又不是林家老伯，听起来只怕会无趣。那今日你就把寡人当成林家老伯，如何？林家老伯。那林家老伯就猜猜，我与子歇是怎样相识的？月儿喜欢逞强，只怕不打不成交吧。我自幼常常在宫中与人打架，但子歇从来都是帮手，不是对手。我与子歇的缘分，还是从我在膳房给弟弟。偷糕饼开始的。黄歇谦谦君子，却要跟着你当小贼，真是难为他了。偷糕饼算什么
，子歇跟着我，不仅在宫里偷瓜果，还偷草药。还曾把南后的后花园给翻了天了，连那宝官都被我打伤了。宝官是南后的侍从，<笑>那是南后的护院狗。护院狗。<笑>想要征服猎物，征服地狱，征服人心，难。这是寡人的志向。明月，你可愿意陪寡人完成这个报复？今日寡人免你早起。明月睡不着了，那就替寡人更衣吧。是。当今世上，难得一见的《孙子兵法》的全卷。它既能教你领兵打仗，也能教你处事做人。战场，龙血玄黄。有空多读一读，比带个先生在身边还有用。姐姐放心，做男儿铮铮铁骨，定不辱没姐姐对我的期望。喝茶。果然累了。陪老婆说说话。
，老伯，想听什么？老伯还是想听听你的子歇。还说？每次都说他，都说了好多次了。老伯还没有听够，你就说够了吗？再说，那也是过去的事情了。知道吗？子歇曾答应我，说这辈子只要下雨，他便背着我走路。为何有此承诺呢？那年我生辰，魁姑给我做了双绣鞋。魁姑的女工是宫里一等一的好，那双鞋子真叫人爱不释手。可那日正巧赶上下雨。我便将鞋子揣在怀里，赤着脚走路。子歇在公道上碰到了我，心痛至极。他硬要我把鞋子穿上，背着我走。他告诉我说：“这辈子与我在一起，一定要让我总有新鞋穿。如若下雨，他便背着我走路。”你们两人。真是天设地造的一双，可惜了王后近日胃口可没有前些日子好了，奴婢按膳房用野山鸡熬了肉粥，王后尝尝
，大王至今都没有临幸芈月。王后，王后，给我吧。小丫头，在动什么鬼心思？是不是趁着寡人喜欢你，想多求些恩宠？是，也不是。寡人恕你无罪，说来听听。芈月，一心想抓住那个，指使一渠人，袭击王后迎亲车队的主使。以大王的智谋。应当早已心里有数，为何迟迟不动手呢？你知道下棋最忌讳是什么吗？心急于攻，得子而不得势。要学会走一步看十步，牵一发而动全身。寡人答应过你，定不会让那人逍遥法外。但此刻一招疏忽。就可能坏了寡人的全局。行了，说说别的吧。大王想说什么？还是你的子熙。今日不说他了。为何？我想说的子熙，都已经说完了。当真？过去提起子熙，这胸口总是满满的。如今。倒是觉得空了。那好吧，我们就各自歇息。快清明了，明日一早，寡人要带你去个地方。知道你在山崖边给黄公子建了土坟。前不久，寡人让母监把坟迁到这儿来，也好方便你时时祭拜。嗯、你放心，里面的东西没有丢失。当初，黄公子定把此物看作瑰宝，寡人也同样珍视。既然心目已建好，还是由你把这东西放到墓穴里去吧。
。寡人总是听月儿说长道短，但从未听你提过父王。威后待你刻薄，难道你父王也待你不好？父王，父王待月儿再好不过了。如何之好？父王是月儿的大老虎。我是父王的小老虎，嗯。儿时，我常到父王的大殿里去玩。我觉得父王一个人坐在大殿里很寂寞。我吃着父王案头的点心，还给父王捶背。父王要是批奏章批累了，他就会背着我在大殿里转悠。哎，寡人看书简也看累了。来吧，小老虎。寡人陪你做回大老虎。大老虎，你真的陪我？君无戏言。来吧。小老虎，可是有点分量哦。嘿，不重，不重。大老虎的脑袋，我摸的；老虎的心子也摸的；老虎的鼻子也摸的；老虎的胡须，我也摸的。做小老虎，真的有那么好吗？那是做小老虎自然好，小老虎比大老虎还威风呢。<笑>那大老虎要跑快一点了。还要不要快一点？大老虎，快跑！准备好了没有？哈下来吧，小老虎。大老虎背不动了。给寡人铺床更衣吧
三百一十八年，芈月被册封为八子，为笔忠肝，录制千旦。从此，芈八子成为他一生的名字。鱼儿本以为，即使与大王同屋而眠，也不过到此为止。谁知，孤男寡女，同屋不同榻。若不是太无情，便是用情太深。这么多后宫女子，只有你能得到大王。如此垂青，姐姐，姐姐，不会因此责怪芈月吧？大王看重妹妹，临幸妹妹是早晚的事，姐姐应当替你高兴。王后，可以歇息了。王后若不想睡，奴婢陪您说说话。姑姑先去睡吧。是。姐姐，我和樊长史都生了儿子，大王开恩，上个月才刚刚给我们继承了一个长史的分位，却比一个程宠妃几天的人还低了两阶。自打我进宫起，也没见过大王如此专宠过一个人。先王后与大王也算是恩爱，可是大王对他也就是相敬如宾罢了。这么不起眼的一个小丫头，竟然狐媚了大王的心。王后生了儿子。多少天了？哼，快两个月了吧。王后生了嫡子，大王去交房殿，去了几次？听永相的人说，也就四五次吧。三次用膳，还有一次是路过那儿，顺便进去坐了坐。王后生了儿子，应该是大王的心头肉。眼下正是需要人怜爱的时候。大王若是乱了分寸，惹恼的不该是你。等着有些人心里长牙吧，用得着你我着急吗？我倒是希望，大王对芈月再专宠一些，这样才合了我的心意呢。姐姐说的对呀，妹妹怎么没想到这一点呢？嗯，这香焚到现在才结出好来，要有点耐心。子，大公主，我来马厩多次，总巴望着能碰上你，可次次落空。今日大约日头打西边起的，你可终于露面了。这些日子，我心里面正想着你，只是不得功夫去你宫里看你。算了吧，宫里人都知道父王对你宠爱有加，日日传旨要你侍寝，你心里哪还有我梦莹？别人说我也就罢了，反正他们都是与我不相干的人。若大公主你也如此说我，还让我怎么做人？好了好了，说来说去，反倒是我的不是了。说到底，上次我帮了你，你还没谢我呢。大恩不言谢，大公主受芈月一拜。
，那我就受你这一拜。哎，怎么样？什么怎么样？我父王啊！你父王已经让司马错将军代我弟弟魏冉从军了，这个我早已知晓。除此之外，就没别的啦。还有什么？你说呢？你父王当然很好，<笑>我要的就是你这句话。<笑>其实那次未染之事，我心里想，这大约就是缘分。我知道我父王心里定是有你的，可你心里有没有我父王，那就难说了。若不是因为魏夫人他们作怪，你大约也不肯低声下气去求人。你不去求我父王，又怎知你在我父王心中的分量？怎知我父王的好处？好啦，看你这嘴厉害的，我怕了你还不行。我这么帮你，反倒让你怕了。<笑>你若真想谢我，陪我去见个人，走吧。好。你来了，公母，你们都退下吧。是。来，公母，这就是我跟你说的芈月。拜见嬴夫人。雍大人，大王大婚时曾见过，上次王后在后花园训斥国美人的时候又见过，今日相见，却看上去。很不一样了，当然不一样。如今该称他为米八子了。哦，我都忘了，你们早就认识，那就都不是外人了。坐下来吧，谢夫人。繁星。生死在。